ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி கீறி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக பீன்ஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு கேரட்டை வந்து இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொடை மிளகா பெருசாக ஒரு கொடை மிளகாயை வந்து உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய கப்பு ஃபுல்லாக முட்டைக்கோஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இப்போ நான் சொன்ன நாலு வெஜிடபிள்ஸும் இருக்கணும் அப்போ தான் இது டேஸ்டாக இருக்கும் கரம் மசாலா தூள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் பெப்பர் தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ அரிசி எடுத்திருக்கீங்களோ அந்த அரிசியோட குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணுங்க தண்ணி நல்லா சூடாகணும் தண்ணி நல்லா சூடாகிட்டு இருக்கும்போது அதில் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு கல்லுப்பு வேணானிங்கன்னா நீங்கள் சால்ட்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி கொதிக்கும் தண்ணி கொதிக்கும் போது அந்த உப்பு நல்லா அதில் மிக்ஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஊற வச்சு வச்சுருக்கீங்க இல்லைங்களா பாஸ்மதி ரைஸ் அதை வந்து அதில் போடுங்க தண்ணிலே வந்து ஏன் வந்து நம்ம உப்பு போடுறோம் அப்படின்னா கடைசியாக வந்து நம்ம வானலில் காய் வெஜிடபிள்ஸ் அந்த ரைஸ் எல்லாம் வதக்கும் போது போட்டிங்கன்னா அந்தளவுக்கு உப்பு சேராது அதனால் இப்போவுமே தண்ணியில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி அந்த அரிசியை வந்து கொதிக்க விடும்போது நல்லா அதுக்குள்ளே ஊறிடும் அதுக்காக தான் உப்பை ஃபஸ்ட்டே போட்டுக்கணும் அப்புறம் அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கும் போது நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த அரிசி வந்து கொஞ்சம் நீள நீளமாக மாற ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இதே ஃப்ளேம்லேயே மூணு நிமிஷம் நல்லா வந்து அந்த தண்ணியில் அரிசி வந்து கொதிக்கணும் ரொம்பவும் கொதிக்க விட்டு நிறைய நேரம் விட்டுறாதீங்க மறந்து சாதம் குழஞ்சிடுச்சுன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லாவே வராது நல்லா ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு அந்த அந்த ரைஸ் வந்து உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே விடாதீங்க இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கும்போது அப்பப்போ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த ரைஸ் வந்து நீளமாக மாறும் நம்ம கடைங்களெல்லாம் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து நிறைய வந்து பவுடர்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க வீட்லேயும் நிறைய பேர் வந்து அந்த மிக்ஸ்டு பவுடர் வந்து ரெடிமேட் பவுடரை வாங்கி ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறாங்க அது அந்த அளவுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா ஹெல்த்தியாக இருக்காது இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சே நம்ம வந்து அதே டேஸ்ட்டும் ஃப்ளேவரும் கிடை கிடைக்கிற மாதிரி இந்த ஃப்ரைட் ரைஸை செய்ய முடியும் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே அது புரியும் இப்போ அரிசி வந்து வெந்து வருது மூணு நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி அரிசி மாதிரி இருக்க மாதிரி சரியாக வேகாத மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் அதை வடித்து விட்டதுக்கப்புறமா அந்த ஹீட்லேயே அது நல்லா வெந்துக்கும் இந்த பதம் இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து ஒரு தட்டை வச்சு மூடி அதை இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி விட்டுருங்க தண்ணியை இந்த மாதிரி வடிகட்டி விட்டுட்டு ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா தண்ணி நல்லா சொட்டிடும் அதுக்கப்புறமா அதை வந்து எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி நல்லா ஆற விட்டுருங்க நல்லா ஆறட்டும் 
இந்த மாதிரி அரிசி தனித்தனியாக இருக்கணும் இந்த பதத்துக்கு தான் நீங்கள் வடித்து விடணும் அதுக்கப்புறமா இது ஆற விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க அந்த பாத்திரம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு அந்த காய் வெங்காயம் எல்லாம் வதங்குற அளவுக்கான எண்ணெயை அதில் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் எதுவும் போடக்கூடாது டேரெக்டாக வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் அதில் போட்டுக்கணும் மற்றபடி தாளிப்பு எதுவுமே போட வேணாம் டேரெக்டாக வெங்காயம் பச்சை மிளகாயை அதில் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க ரொம்ப வதங்கக்கூடாது வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு வதங்கினா போதும் பாதி அளவுக்கு வதங்கி வரும்போதே அதில் வந்து பீன்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கோங்க கேரட் கொடமிளகா இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு ஒரு முறை வதக்கி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு கப் அளவுக்கு முட்டைக்கோஸ் எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா அதையும் போட்டுக்கோங்க இதில் முட்டைக்கோஸ் நிறைய போடணும் உங்களுக்கு இன்னும் கூட நிறைய வேணும்னா போட்டுக்கலாம் அது நல்லா நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் முட்டைக்கோஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா காய்கறியை வதக்கி விடுங்க இந்த காய்கறியும் ரொம்ப வேகக்கூடாது பாதி அளவுக்கு வேகிற அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கி விடுங்க அதை இப்போ காய்கறி இந்த காய்கறிக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம ரைஸில் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் காய்கறிக்கு ஏற்ற அளவுக்கு மட்டும் உப்பை இப்போ போடுங்க சால்ட் போட்டுக்கோங்க கல் உப்பு யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஏன்னா அதுக்கு வந்து கரையாது அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து சால்ட் உப்பு போட்டுக்கலாம் போட்டு காய்களை நல்லா வதக்கி விடுங்க எல்லாம் நல்லா மிக்ஸப் ஆகிடும் ஃப்ளேவருக்காக ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம காரத்துக்கு பெப்பர் தூள் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப பச்சை மிளகாய் வேணாம் அதுக்கப்புறம் காய்கறி கொஞ்சம் வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் அதை சேர்த்து திரும்பி நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ காய்கறிலாம் ஒரு அரை வேக்காடு தான் வெந்திருக்கு அதுக்கு மேலே வேகக்கூடாது இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆற விட்டுருக்கீங்க இல்லைங்களா பாஸ்மதி ரைஸ் அதையும் அதையும் எடுத்து இந்த வெஜிடபிள்ஸில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் ரைஸ் போட்டாச்சு ரைஸை போட்டதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு மெதுவாக நீங்கள் வந்து அந்த மிக்ஸை மிக்ஸப்பை நல்லா மெதுவாக கலக்கி விடுங்க ரொம்ப வேகமாக கலர்னிங்கன்னா அரிசியெல்லாம் உடஞ்சிரும் அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கான லுக் அதில் வராது அதனால் ரொம்ப மெதுவாக அதை வந்து இந்த மாதிரி கிண்டி கிண்டி விடுங்க இப்போ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வரும் இந்த மாதிரி மெதுவாக கிண்டி விடுங்க இப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் அந்த ரைஸ் கூட மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா உப்பு காரம் அந்த அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் நல்லா அதில் ஊறி இருக்கும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் தூள் அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிம்மில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் விட்டுருங்க அந்த அந்த ரைஸ் நல்லா சூடாகட்டும் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இறக்கும் போது தான் இந்த பெப்பரை போடணும் பெப்பர் தூளை நம்ம வந்து போட்டு கலரி விடணும் 
ரொம்ப நேரம் பெப்பர் தூள் போட்டுட்டு கலரி விடக்கூடாது அதனால் இறக்கும்போது அந்த பெப்பர் தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லியை அது மேலே தூவி விட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் உங்கள் கிட்டே வந்து வெங்காயத்தால் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வச்சுருந்தா நீங்கள் அப்போ அந் இந்த ஸ்டேஜில் தூவிக்கலாம் அதுவும் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இல்லைனா வெறும் கொத்தமல்லி மட்டும் போதும் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி கலரி விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு சுவையான ஹெல்த்தியான ஃப்ரைட் ரைஸ் வீட்லேயே எப்படி ரெடி ரெடி பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டோம்